நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் உங்கள் மெய்யான தேற்றவாளர் Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. நீதா ஓ அப்படியா வெரி ஈஸி கமான் மிச்சு வெரி குட் அப்படிதான் பண்ணு சூப்பர் என்ன மிச்சு இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் உறுதியாக நின்றுருந்தா நீ தான் வின் பண்ணியிருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜபத்தில் உறுதியாக தரித்திருக்கணும்னு பைபிளில் ரோமர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோர்ந்து போகாமல் ஜபிச்சாங்க எந்த காரியத்தில் வின் பண்ண முடியும் இன்னைக்கும் ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்க என்ற தலைப்பில் தான் அப்ளேஸில் இன்னைக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போகிறோம் இப்போவும் ஒரு சூப்பரான ஆக்ஷன் சாங் பார்க்கலாமா ஓவர் டு ஆக்ஷன் சாங் We will arise for God, we will ablaze for God, we will anchor in God, we will do anything for God. Arise for God, ablaze for God, anchor in God.
Jesus Christ, sold out for Jesus Christ. We are the soldiers of Jesus Christ. We will arise for God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. A place for God. Anchor in God. Hey friends, all action sag pati to nila. Super anchila. Okay, so now we next in the segment. Hey, Micho, you are action song. What is the next in the segment? Oh, that's it. Okay, friends, you are super and action song. Over to action song. We will arise from God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. போறேன் <laughs> Over to Object Lesson. Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ. We are the soldiers of Jesus Christ. We will arise for God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. A place for God. Anchor in God. Hi, goodies. Praise the Lord. இந்த அப்ளேஸ் ப்ரோக்ராமில் உங்களை பார்க்கறதுல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு நம்ம கூட நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதையே மாத்திரம் நம்ம பெருசாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் காடை வந்து சின்னதாகவே நம்ம பார்த்து வச்சிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸை பெருசாகவும் காடை சின்னதாக வைக்கும் பொழுது நம்முடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே மாறவே மாறாது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> Soldiers of Jesus Christ sold out for Jesus Christ we 
are the soldiers of Jesus Christ. We will arise for God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. A place for God. Anchor in God. Object lesson. Nalla irundhu chile. Jabam yenbadu. ஆண்டவரோடு பேசுகிற ஒரு அனுபவம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் தேவனோடு பேசிட்டே இருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் நம்ம ஃபிட்டாக ஃப்ரீயாக இருக்க ஃபிசிக்கல் கேம்ஸ் உதவும் சரியா இப்போ கூட நாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பாக்ஸில் ஒரு கேமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த கேம் பார்க்குறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் நீங்களும் ரெடியா ஹலோ குட்டிஸ் நான் உங்கள் தனிஷ்குமார் இன்றைக்கி இந்த அப்ளையர்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸ் பாக்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கிரிக்கெட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் உள்ள ஆடு மேய்க்கிறவங்க தான் இதை வந்து விளையாட தொடங்கினாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆடு மேய்க்கிற டைமில் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக இந்த கிரிக்கெட் வந்து விளையாடினாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இந்த கிரிக்கெட் எப்படி வந்துச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் கல்கத்தாவில் உள்ள கிளப்பில் தான் இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் இந்த கிரிக்கெட் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக ரீச் ஆக காரணம் என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க இதனால தான் நம்ம இந்தியாவில் அதிக பேர் வந்து இந்த கிரிக்கெட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் இது இவர் தெரியாத ஆலேயர் கிடையாது இந்த உலகத்தில் இவர் வந்து படித்தது வந்து டென்த்து தான் ஒரு விளையாட்டுனால ஒரு மனுஷன் வந்து பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே காரணமாக இருந்தவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் இவர் வந்து பல மேட்ச் இந்தியாவுக்காக விளையாடி கொடுத்து பல மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இவர்னாலேயும் தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த கிரிக்கெட் வந்துட்டு அதிக பேர் பார்க்குறது மெயின் ரீசன் அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தலை தோனி இவரை பற்றி சொல்ல அவசியமே இல்லை இவர்னாலேயும் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் அதிக பேர் பார்க்குறாங்க இந்த கிரிக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் மேட்சாக தான் இருந்துச்சு டெஸ்ட் மேட்ச்னாலே ஐந்து நாள் மேட்ச்சு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ஒரு கேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எண்டு வேணும் அதாவது ஒரு வின் ஆர் லாஸ் இது இருக்கணும் மழைன்னு பார்க்காம வெயிலுன்னு பார்க்காம அஞ்சு நாளுமே இந்த ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிரவுண்டில் போய் உட்காந்தாங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு ரிசல்ட் இல்லாத காரணத்தினால அந்த ஒரு கேமே வந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு விறுவிறுப்பு இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மறுபடியும் இந்த கேம் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட் உள்ள மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு லிமிடெட் ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சிக்ஸ்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்சை வந்துட்டு ஓவர்ஸ் கம்மி பண்ணாங்க ரெடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 50 ஓவர்ஸ் மேட்சாக மாற்றினாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒயிட் ஸ்போர்ட் தான் வெள்ளை தூணி போட்டு தான் விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆடியன்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்சை வந்துட்டு ஓவர்ஸ் கம்மி பண்ணாங்க ரெடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் மேட்சாக மாற்றினாங்க பாலும் வந்துட்டு ரெட் பால் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒயிட் பாலாக கொண்டு வந்தாங்க நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே கலர்ஃபுல்லாக ஜெர்சிஸ் வந்து அணிஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த லிமிடெட் ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து த்ரில்லிங் அது வந்து என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் போல் என்ன நடக்கும்னு யார் வின் பண்ணுவா யார் வந்து லாஸ் பண்ணுவா யார் கப்பை வின் பண்ணுவா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வேண்டி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க இந்த கேம் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐசிசிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் மேட்ச் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுவாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் மேட்ச்லேயும் என்ன அப்படின்னா பவுண்ட்ரிஸை கம்மி பண்ணி ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தை கொடுக்க ஒரு கேமாக இருந்துச்சு கிரிக்கெட்னாலே த்ரில்லிங் தான் நெக்ஸ்ட் பால் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸ் வந்து அதிகமான யோசனை திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கிரிக்கெட் வந்துட்டு மக்கள் மனதில் அதிகமான ஒரு த்ரில்லிங் கேமாக அமைஞ்சது கிரிக்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கண்ட்ரியில் விளையாடுறாங்க இந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு வந்து இங்கிலாந்து கண்ட்ரியில் ஒரு தேசிய விளையாட்டாக இதை வந்து அரங்கேறி இருக்கிறது இது வந்து கிரிக்கெட் விளையாடணும்னா மொத்தம் ரெண்டு டீம் விளையாடுவாங்க ரெண்டு டீம்லேயுமே பதினொன்று பதினொன்று பிளேயர்ஸ் விளையாடுறாங்க ஒரு ஓவரு
இவங்கள்ல இன்னொன்று இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா தேர்ட் அம்பயர் தேர்ட் அம்பயருக்கு தான் அதிகமான வேலை இருக்கும் கிரிக்கெட்ல என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் அடிச்ச ரன்னு இன்னொரு டீம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட ஒரு ரன் அதிகமா அடிக்கணும் அப்பதான் நீங்க வந்துட்டு வின் பண்ணதா சொல்லுவாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு வின் பண்றவங்க தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி பேசுவாங்க அதுதான் உண்மை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டு வின் பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே வின் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜபம் பண்ணணும் எல்லாருமே ஜபம் பண்ணுங்க அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களை தேடி வச்சு கண்டிப்பா வரும் ஓகே கைஸ் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் Bye. Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ. We are the soldiers of Jesus Christ. We will arise for God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. A place for God. Anchor in God. Friends, coach sonna the cheter pingilla. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுல ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியமோ அது மாதிரி நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியத்திற்கும் உறுதியான ஜபம் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ கொஞ்ச நேரம் ப்ரேயர் பண்ணலாமா ஓவர் டு ப்ரேயர் டைம் Soldiers of Jesus Christ sold out for Jesus Christ we are the soldiers of Jesus Christ we will arise for God we will a place for God we will anchor in God we will do anything for God arise for God a place for God anchor in God Hello Peter epdi irukkara nalla irukkiriya சூப்பரா இருக்கணா நம்ம அப்ளைஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமா ஒவ்வொரு மாசமும் நிறைய பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கெல்லாம் நீ தொடர்ந்து ஜோம் பண்றியா ஆ பண்றானா ஆமா நான் நம்ம இன்னைக்கு எதுக்காக ஜெபிக்க போறோம் அத பத்தி நான் உனக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம அப்ளைஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமா 2024 வருகிற பாராளுமன்ற எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜெபிச்சிட்டு வரோம்ல இன்னைக்கு கூட ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காக ஜெபிக்க போகுறோம் என்ன காரியம் அப்படினு பார்த்தனா கூட்டணி கட்சிகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகுறோம் கூட்டணி கட்சிகளா என்னர்னா கூட்டணி கட்சிகளை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றதை விட நீயும் நானும் நம்ம குட்டீஸும் இணைந்து ஒரு வீடியோ பார்க்கலாமா ஆ பார்க்கலானா பார்க்கலாம் மொத்தம் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் இருக்கு அதுல ஒரு கட்சி இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகள்ல ஜெயிச்சா ஆட்சி அமைச்சரலாம் இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல பிரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்நாட்டுல முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதி இருக்கு ஆந்திரால இருபத்தி அஞ்சு தொகுதி இருக்கு டெல்லில ஏழு தொகுதி இருக்கு இப்படி ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளும் இந்தியாவில உள்ள எல்லா மாநிலங்கள்லயும் இருக்கு இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள்லயும் ஒரே கட்சியில இருந்து ஆட்களை நிறுத்தலாம் இல்லனா அங்கங்க உள்ள மாநில கட்சிகளோட சேர்ந்து நிக்கலாம் இதுதான் கூட்டணி கட்சின்னு சொல்லுவாங்க மத்திய கட்சி மாநிலங்கள்ல உள்ள கட்சிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகள்ல ஜெயிக்கும் இதுதான் டார்கெட் அப்போதான் வின் பண்ண கட்சியோட தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியும் என்ன பீட்டர் வீடியோ பாத்தியா புரிஞ்சிருந்ததா புரிஞ்சுதானா அப்ப இந்த காரியத்துக்காக நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஜெபிக்கணும் பாத்தியா ஒருவேளை எந்த கட்சி இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தொகையில ஜெயிக்காட்டி என்ன ஆகும்னா அது நிலைமை ரொம்ப மோசமா போயிரும் பீட்டர் மறுபடி முதல்ல இருந்து எலெக்ஷன் வைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்போ இந்த காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபித்தா மாத்திரம் தான் ஏசப்பா அவங்களுக்கு பிரியமான ஆள அரசாங்கத்துல அவங்க அதிகாரியா வைப்பாங்க அப்ப நம்ம எதுக்கா ஜெபிக்கலாமா ஜெபிக்கலாமா சரி குட்டீஸ் நீங்களும் நாங்க எப்படி முழங்கால் படிட்டு இருக்கோமோ அதே போல முழங்கால் படிட்டு கண்களை மூடி ஏசப்பாவுக்கு முன்னாடி தாழ்த்துக்கிற விதமா எல்லாரும் கண்களை மூடி சோம் பண்ணலாமா அப்படி இருக்கிற இடங்கள்ல முழங்கால் படியிடுங்க நம்ம இப்ப செபிக்க போகிறோம் இல்ல கண்ணை மூடுங்க யாரும் பக்கத்துல பேசக்கூடாது யாருக்கிட்டயும் சிரிக்க கூடாது கண்களை மூடி அமைதியில வாய்களை திறந்து அண்ணன் சொல்ல சொல்ல இணைந்து சோம் பண்ண போறீங்க எசப்பா நீங்க எங்களுக்கு இந்த எலெக்ஷனை கொடுத்தீங்க அதற்காக நன்றி எசப்பா இந்த எலெக்ஷன்ல நீங்களே கிரிய செய்ய போகிறீங்க அதற்காக நன்றி எசப்பா இந்த தேர்தலுக்காக நாங்க செபிக்கிறோம் எசப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா வாய்களை திறந்து சௌத்திரம் பண்றீங்களா முதலாவது எசப்பொடி முகத்தை நோக்கி பார்த்து எசப்பா இந்த எலெக்ஷன் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அதற்காக உமக்கு நன்றி எசப்பா இந்த எலெக்ஷனுக்காக நாங்க செபிக்கிற எசப்பா உங்களுக்கு சித்தமான ஆளை எங்களுக்கு தாங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சத்தமா ஜோம் பண்ணுங்க இந்த காரியத்திற்காக நம் மத்தியில் இருக்கிற பீட்டர் இதற்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க
அன்பு லேசப்பா நான் ஆழ்த்துக்கு நன்றி ஏசப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த கூட்டணி கட்சிகளுக்காக நன்றி ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலா எலெக்ஷனில் என்ன கட்சி நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அன்ன கட்சி நீங்கள் என்னங்க ஏசப்பா என்ன கட்சி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அன்ன கட்சி ஜெயிக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா நீ சொல்லியிருக்கீங்களே இப்போ என் நாமத்தினாலே நீ எது கேட்டாலும் செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே ஏசப்பா உங்கள் சிறு பிள்ளைங்களா இணைந்து கூட்டணி கட்சிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஏசப்பா எங்களுக்கு நல்ல தலைவரை தாங்க ஏசப்பா என்ன ஜபிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மோகனங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய திட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி ஆத்மாக்கு சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் அஞ்சு கோடி ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தணும் அதுல சிறுவர் ஒளிய பிரிவு மூலியமா பத்து கோடி ஆத்துமாக்களுக்கு சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் அதுல ஒரு கோடி ஆத்துமாவை இயேசு கிட்ட ரச்சிப்புக்கு நேரம் வழி நடத்தணும் இந்த காரியத்துக்கு எல்லாம் விரோதமா பிசாசனமும் பயங்கரமா எலும்பி நிற்பான் சுவிசேஷ அறிவிக்க கூடாதபடி ஒரு மனது கெடுக்க நிறைய காரியங்கள் நடக்கும் இதற்காக நீங்களும் நானும் ஜபித்த மாத்திரம்தான் இயேசு அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு இயேசு அந்த காரியத்தில் ஒரு ஜெயத்தை கொடுப்பாரு அப்படியே மறுபடியும் இந்த காரியத்துக்கு நம்ம ஜபிக்கலாமா அப்படி இருக்கிற இடங்களில் மறுபடி கண்களை மூடி இசப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த நல்ல திட்டத்திற்காக சோத்துறோம் இந்த நல்ல தரிசனத்திற்காக சோத்துறோம் இந்த திட்டத்திற்காக இந்த தரிசனத்திற்காக நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து ஜபிக்கிறோம் இசப்பா இதற்கு விரோதமாக எலும்பி நிற்கிற எல்லா சத்தனுடைய கிரியைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் முந்தி கட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்கள் இடத்துலேருந்து ஜோம் பண்ணுங்கள் அண்ணனோடு இணைந்து ஜபிக்கிறீங்களா இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் ஜபிக்கிற ஆண்டு ஒரே எங்கள் அன்பின் தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நல்ல திட்டத்திற்காக சோதரம் இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக உமக்கு சோதரம் அண்டு ஒரே பத்து கோடி ஆத்துமாக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அண்டு ஒரே ஒரு கோடி ஆத்துமாவை இயேசுவுக்கு நேராக ரட்சிப்பிற்கு நேராக வழி நடத்தணும் கத்திரே நீர் கிரியை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த திட்டத்தையும் தரிசனத்தையும் அறிந்த பிசாசனவன் எப்படிப்பட்ட கிரியைகளையும் தடைகளையும் கொண்டு வரக்கூடாது ஊழியர்களுக்குள்ள ஒரு மனதை கெடுக்கக்கூடாது இந்த பலவான எல்லா இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் இவ்வளவு பேரை இணைந்து கட்டுகிறோம் கத்தருடைய கரம் இறங்கட்டும் ஆண்டு ஒரு இந்த திட்டத்தை செய்து முடிக்கத்தக்க கிருவைகளை பலனை ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கு கத்தர் கொடுக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அண்ட் ஒரு மோகனங்களுக்கு அது கூடிய கிருபைகளுக்கு கத்தர் கொடுப்பீராக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கத்தக்க வாக்கின் வல்லமை கத்த தாசருக்கு கொடுப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் மோகனங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீர் கொடுத்த அந்த திட்டத்திற்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவே நீரே கிரியை செய்ய போகிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் இன்னும் நிறைய எக்ஸைட்மெண்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் எக்மெண்ட் Soldiers of Jesus Christ sold out for Jesus Christ we are the soldiers of Jesus Christ we will arise for God we will uplift for God we will anchor in God we will do anything for God arise for God a place for God anchor in God நண்பர்களே நம்ம சூரிய குடும்பத்துல மொத்தம் எத்தனை கோள்கள் இருக்கு நட்சத்திரம் பூமியில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு என்னடா கேள்வியா கேட்கிறேனே பாக்குறீங்களா ஏன்னா நான் ஒரு ஆராய்ச்சியாளன் உலகத்துல பல கண்டுபிடிப்புகளை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண போறேன் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நிறைய புக்கு படிக்கணும்ல ஆனா நண்பர்களே ஒரே ஒரு புக்கு போதும் எல்லா ரகசியம் பற்றியும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவே அஞ்சு புக்கு படிக்கணும் சயின்டிஸ்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு புக்கு போதுமான யோசிக்கிறீங்களா வாங்க அந்த புக்க பத்தி ஆராய்வோம் தெரியுமா 
உருண்டையானதுன்னு <laughs> <laughs> ஓகே இந்த பூமி உருண்டைங்கிறத அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் நீங்க கூட கேட்கலாம் ஆனா அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சதுக்கும் இந்த பைபிளுக்கு என்னென்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா பைபிள்ல ஏசையா நாற்பது இருபத்தி ரெண்டுல என்ன சொல்லிருக்கு தெரியுமா அதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாமா நம்ம பைபிள்ல மூவாயிரம் வருஷத்திற்கு முன்பாகவே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அவர் பூமியின் உருண்டையின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டு இருக்குது பூமி உருண்டையா இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் விழுந்து விழுந்து கண்டுபிடிச்சத இந்த உலகத்தை படைச்ச ஆண்டவர் ஏற்கனவே பைபிள்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாரு பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே குட்டிஸ் பார்த்தீங்களா நம்ம கத்தர் தான் அந்த பூமியை உருவாக்குனவர் அதனால தான் அவர் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறாரு பூமி உருண்டன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமேல் பாருங்க இந்த பூமி ஆச்சரியப்படத்தக்க வண்ணமா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்கிறான் அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களா அதை கூட எப்படி அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா நம்ம விஞ்ஞானிகள் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் பூமி அந்த இடத்துல தொங்கலை ஏதோ ஒன்று அதை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்பினாங்க ஒரு சிலர் பூமி அஞ்சு தூண்கள் மேல நிற்பதாக நம்பினாங்க கிரேக்கர்கள் அட்லஸ் என்பவர் பூமியை தாங்கி பிடிப்பதாக நம்பினாங்க ஆனா ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாவது வருஷத்துல நிக்கோலஸ் காப்பஸ் உலகம் எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாம அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்குதுன்னு நிரூபிச்சாரு குட்டீஸ் பார்த்தீங்களா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாம இந்த பூமியானது என்ன செய்து அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்குதான் நீங்க கூட கேட்கலாம் அண்ணே அறிவியல் விஞ்ஞானிகள்லாம் அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்கண்ணே ஆனா இந்த பைபிளுக்கு என்னென்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பைபிள்ல யோபுங்கிற ஒரு புஸ்தகத்துல இந்த பூமி உருண்டை அந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாமா நம்ம வேதாகமத்துல கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு யோபு புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல பூமியை அந்தரத்திலே தொங்க வைக்கிறார் அப்படின்னு எழுதி இருக்கு ஓகே பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஆச்சரியமான தேவன் இல்லையா ஸோ அவர் தான் உருவாக்குறதுனால ரொம்ப அழகா பைபிள்ல அந்தரத்துல தொங்க விட்டுருக்கிறாருன்னு சொல்லி பைபிள் தெல்ல தெளிவா சொல்லுது பாத்தீங்களா நம்ம பைபிளும் அறிவியலும் எவ்வளவு ஒத்து போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது மாத்திரம் இல்ல பூமியானது தன்னைத்தானே சுட்டிட்டு சூரியனும் சுற்றி வருதான் அது எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா ஆயிரத்து ஐநூறாம் ஆண்டு காப்பர் நியூகல் என்பவர் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு நிரூபிச்சார் பானை உருவம் பெற எப்படி சுற்றுகிறதோ பூமியும் அப்படியே தன்னை தானே சுற்றி வருதுன்னு எழுதி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ விஞ்ஞானிகள் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள புதையல்களும் அறிவியலும் எதிர்கால திட்ட நோக்கங்களும் வேற எதுலேயுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே குட்டீஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூமி உருண்டைய பற்றி அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த பூமியை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியே பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படித்தானே குட்டீஸ் பாருங்க ஏசப்பா தான் இந்த பூமியை உருவாக்குனதுனால இந்த பூமியினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அது எப்படியெல்லாம் இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டு அழகாக பைபிளில் எழுதியிருக்கிறாங்க உன்னை மறந்து போயிடாதீங்க நீங்கள் விஞ்ஞானி ஆகணும்னு சொன்னால் பல புஸ்தகங்களை படிக்கிறத விட நீங்கள் வேத புஸ்தகத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதில் நிறைய 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 இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கூட ஒரு நிச்சயமாக ஒரு சயின்டிஸ்டாக மாறலாம் குட்டீஸ் ஓகே குட்டீஸ் அடுத்த எக்ஸ்ப்ளோர் டைமில் கூட வேறொரு காரியத்தை குறித்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஓகே பாய் பாய்
Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ We are the soldiers of Jesus Christ We will arise for God, we will a place for God We will anchor in God, we will do anything for God Arise for God, a place for God, anchor in God Nandurgle, Holy Bible எவ்வளவு உண்மையான காரியங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்டீங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க கலர் கலரா வந்திருக்கேனா என் பெயிண்ட் புக்கை எடுத்துட்டு வர கஷ்டமா இருந்துச்சு அதனாலதான் கலர்ஸ என் மேலேயே கொண்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா இது ஓவர் டு Time. Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ We are the soldiers of Jesus Christ We will arise for God, we will a place for God We will anchor in God, we will do anything for God Arise for God, a place for God, anchor in God ஹலோ குட்டீஸ் இன்றைக்கி அப்ளேஸ் ப்ரோக்ராம்லேயும் இந்த ஆர்ட் பீட்டுங்கிற செக்மெண்ட் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா செக்மெண்ட்டையும் நீங்கள் சூப்பராக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறீங்க ஓகே இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் பார்த்துடலாமா கிராஃப்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாேருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே சைக்கிளில் பைக்கில் காரில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிளில் நீங்களாம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி தானே இன்றைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வெஹிக்கிள் நம்ம செஞ்சு காட்ட போகிறோம் சரியா நம்ம கிராஃப்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வெஹிக்கிள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் கடையிலையும் அவைலபிள் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ரி அண்ட் மோட்டர் இந்த மோட்டர் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மோட்டர் அண்ட் தென் இந்த ஒயர் அண்ட் இந்த நட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஷாப்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிராஃப்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த பேட்ரியை நம்ம கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ரேப் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை நம்ம க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் குட்டீஸ் நீங்கள் வந்து க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து தனியாக இதை ஹேண்டில் பண்ணவே கூடாது சரியா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட இல்லைன்னா உங்கள் அண்ணா இல்லை அக்காவோட ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த க்ளூ கன் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் சரியா இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மோட்ரு குட்டியாக ஒரு மோட்ரு வச்சுருக்கோம்ல அதையும் அதே மாதிரி நம்ம கல்ல பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ரேப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க அந்த ஒயரோட அந்த மோட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒயரை அந்த மோட்டரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அந்த நட் இதை வந்து இந்த மோட்டரோட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த ப்ரெஷ்ஷில் நம்ம க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த நம்ம வச்சுருக்கிற பேட்ரியையும் அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இந்த பேட்ரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒயரோடு அதை அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இது அழகாக ஓடுது அந்த மோட்டரோடு இதை அட்டாச் பண்ணும்போது இதோட மூமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா ஓகே இதே மாதிரி நம்மளோட லைஃப்லேயும் இந்த மோட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த பேட்ரி ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்மளோட லைஃப்லேயும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு ஜெபம் ரொம்ப முக்கியம் சரியா இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு புது கிராஃப்டோட நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் பீட் செக்மெண்ட்டில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் காட் பிளஸ் யூ Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ We are the soldiers of Jesus Christ We will arise for God, we will a place for God We will anchor in God, we will do anything for God Arise for God, a place for God, anchor in God Hello goodies 
இது வரைக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் பார்த்தீங்க தானே ஜபத்திலே உறுதியாக தரித்திருக்கிறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போவும் கூட ஒரு முக்கியமான செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் தேவனை பாடி நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் நீங்களும் கூட உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம் நம்ம தகப்பன் நம்முடைய ஏசப்பா அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு அவர் தாயை போல நம்மை தேற்றுகிற தேவன் தாயை போல நம்மை தேற்றுகிற தேவன் ஒருவேளை நீங்கள் கூட என்னை புரிந்து கொள்ள யாருமே இல்லை அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினச்சி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஏசப்பா ஒரு தாயை போல உங்களை என்னையும் தேற்றுகிற தேவன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடலை நம்ம சேர்ந்து பாட போகிறோம் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல என் நேசரின் இயேசு தேற்றுவார் அவர் மார்போடு என்னை அணைத்து கொள்ளுவார் மனக்கவலை எல்லாம் நீக்குவார்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி ஏசப்பா மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து வேறு எதையும் யோசிக்க வேண்டாம் ஏசப்பா மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து இயேசுவே ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என்னேச தேற்றுவார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என்னேச தேற்றுவார் மார்போடு அணை பாரே மணக்கவலை தீர்ப்பாரே மார்போடு அணை பாரே மணக்கவலை தீர்ப்பாரே ஒரு தாய் தேற்றுவது பிடித்து நடத்துவார் கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் எனக்காக மறித்தாரே எனக்காக மறித்தாரே என் பாவம் சுமந்தாரே எனக்காக உங்களுக்காக இயேசு காக மறித்தாரே என் பாவம் சுமந்தாரே தேற்றுவது போனேச தேற்று ஒரு தாய் தேற்றுவது போல ஒரு தாய் தேற்றுவது போ தேற்றுவார் ஒருவேளை தாய் உங்களை மறந்திருந்தாலும் தகப்பனங்களை மறந்திருந்தாலும் நம்மை ஒருபோதும் மறக்காத தேவன் அவர் இயேசு மாத்திரமே எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம செய்திருந்தாலும் சரி நம்ம மனம் திரும்பி அவரிடத்துல திரும்பி வரும் பொழுது நம்மை அன்போடு கூட திரும்ப இயேசப்பா தன்னோடு கூட சேர்த்து கொள்ளுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் ஒரு நாள் ஒருபோதும் அவர் விலகவும் மாட்டார் நம்மை கைவிடவும் மாட்டார் ஒரு நாளும் ஒரு போதும் கைவிடா ஒரு நாளும் விலகிடா ஒரு போதும் கைவிடா ஒரு தாய் ஒரு தாய் தேற்றுவது 
தேற்றுவது போல ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என்ஸ தேற்றுவாசுவே ஒரு தாயை போல எங்களை தேற்றுகிறதற்காக நன்றி ஒருபோது எங்களை விட்டு விலகாமல் இருப்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே தொடர்ந்து எங்கள் கூடவே இருங்க எப்போது எங்கள் பக்கத்திலே இருங்க ஆண்டவரே உங்கள் கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் Soldiers of Jesus Christ sold out for Jesus Christ we are the soldiers of Jesus Christ we will arise for God we will a place for God we will anchor in God we will do anything for God arise for God a place for God anchor in God இன்றே முக்கிய செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் இன்ஃபோ டாக்ஸி புதிய வகை கார் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு ஒரு ஸ்டியரிங் நாலு டயர் உள்ளது தண்ணீரில் ஓடும் கார் கண்டுபிடிக்க ஃபியூச்சரில் அதிக வாய்ப்புள்ளது என்ன நண்பர்களே என்னோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்கா இனி நான் தான் கார் வேர்ல்டுல நியூஸ் ரீடர் ஆக போறேன் நல்லா இருக்குல்ல கார் வேர்ல்டுல பெஸ்ட் நியூஸ் ரீடர் இன்ஃபோ டாக்ஸி இது போல உங்களுக்கும் ஆம்பிஷன் இருக்கா ட்ரை ப்ரேயர் டூ சரி இப்போ சின்ன யூஸ்ஃபுல்லான சோட்டா நியூஸ் பார்க்கலாமா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த சோட்டா நியூஸ் நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்றைக்கும் நம்ம வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தில் நடந்த ஒரு உண்மை செய்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தில் கார்ஜியாபாத் அப்படிங்கிற இடத்துல சிவாஜ் அப்படின்னு ஒரு பதினாலு வயசு பையனை நாய் கடிச்சிடுச்சு அந்த நாய் கடிச்சதுனால அவன் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவன் மறிச்சிட்டான் இந்த நாய் அந்த பையனை நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடியே கடிச்சிடுச்சு ஆனால் அவன் அவன் பேரண்ட்ஸ்டையும் சொல்லலை டாக்டர்ட்டையும் போகல இதனால அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதை பார்த்தோடனே அவன் பேரண்ட்ஸ் என்னடாச்சு இவனுக்கு அப்படின்ட்டு அவன்கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு இவனை ஒரு நாய் கடிச்சிருக்குன்ட்டு உடனே அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வழியிலேயே அவனுடைய அப்பா மடியிலேயே அவன் இறந்து போயிட்டான் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லாததுனால எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடக்கு அதனால் எந்த விஷயமானாலும் நீங்கள் தைரியமாக உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லணும் ஓகேயா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த செய்திக்குள்ளே போக போகிறோம் டெய்லி காலையிலையும் நம்ம வீட்டுக்கு வர நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் பற்றி நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பருடைய ஃபுல் ஃபார்மை பார்த்துடலாமா என் ஃபார் நார்த் இ ஃபார் ஈஸ்ட் W for West, S for South, P for Past, A for And, P for Present, E for Event, R for Report. North, East, West, South, Past and Present, Event Report. This is the newspaper of Full Farm Friends. This information is useful for you. I'll tell you about the next news. Soldiers of Jesus Christ, sold out for Jesus Christ. We are the soldiers of Jesus Christ. We will arise for God. We will a place for God. We will anchor in God. We will do anything for God. Arise for God. A place for God. Anchor in God. ஹலோ குட்டீஸ் ப்ரைஸ் நல்லா எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி அப்டேட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்ததா ஃபுல்லாக இந்த இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நியூவாக இருந்தது இல்லை உங்களுக்குன்னு இன்றைக்கி வந்து அப்டேஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நியூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி புது புது செக்மெண்ட்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரி இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்கில் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்குறோம்
எஸ் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரைத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் எங்க இருக்கு தெரியுமா ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம்ல இருக்கு ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் இது வந்து நமக்கு கொடுக்கற ஒரு அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்கற ஒரு ஆலோசனை என்ன தெரியுமா ரொம்ப நம்ம டிட்டர்மினேஷனா இருக்கணுமா நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது ரொம்ப டிட்டர்மினேஷனோட ஏசப்பா எனக்கு செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு டிட்டர்மினேஷனோட நம்ம உறுதியா கேட்கணுமா சரி உங்களுக்கு இதை நான் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு அக்காவோட லைஃப்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது அவங்க அக்கா வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறாங்க அவங்க சென்னையில இருந்தாங்க அவங்க அப்பாவை பார்க்கும்போது அந்த அக்காவுக்கு ரொம்பவே பயமா இருக்குமா என்ன தெரியுமா அவங்க அப்பாவோட கண் எப்பவுமே ரெட்டா இருக்குமா எப்ப பார்த்தாலும் கோபத்தோடையே வீட்டுக்கு வருவாங்களாம் வீட்டுக்கு வந்தா எல்லாரையும் அடிக்கிறது திட்டுறது இதுதான் எல்லாமே பண்ணுவாங்களாம் அப்புறம் அந்த அவங்க அப்பா வந்து குடிப்பாங்களாம் அதனாலதான் அவங்க அந்த அக்காவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப கோவமா வந்துதான் அவங்க அப்பா வந்து என் அப்பா இப்படி இருக்கிறாங்களே என் அப்பா ரொம்ப கோவமா இருக்கிறாங்களே எனக்கு வருத்தமா இருந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்காவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா அப்பா அந்த அக்கா வந்து ஏசப்பா கிட்ட ஜெபிச்சா ஏசப்பா எங்க அப்பாவை மாத்தி தருவாங்க அப்படின்னு அந்த அக்காவுக்கு யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒண்ணு அந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ஏசப்பா கிட்ட போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரோட அப்பாவும் நல்லா இருக்கிறாங்க ரொம்ப பாசமா பேசுறாங்க எங்க அப்பாவும் என்கிட்ட பாசமா பேசணும் ஏசப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த அக்கா வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க காலையில எந்திரிச்சு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் ஒரு நாள் ஜெபிச்சுட்டு வந்து பாக்குறாங்க ஒரு சேஞ்சுமே இல்லையா காலைல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி ஜெபிப்பீங்க ஏசப்பா எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க ஜெபிப்பீங்கல எங்க அப்பாவை மாத்தி கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் தானே ஜெபிப்போம் அதே மாதிரி ஜெபிச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு நைட்டு எங்க அப்பா இன்னைக்கு மாறி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க அக்கா என்ன அவங்க அக்கா வந்து வெயிட் பண்ணும்போது பார்த்தா அவங்க அப்பா மறுபடியும் குடிச்சிட்டு வந்தாங்களாம் மறுபடியும் அந்த அக்காவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சான் அப்போதான் அந்த அக்கா முடிவு பண்ணாங்களா இல்லை நான் ஏசப்பா கிட்ட கேட்பேன் ஏசப்பா எங்க அப்பாவை மாத்தி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி காலையில அப்புறம் நைட்டு ரெண்டு டைம் மாத்தி மாத்தி டெய்லி ஜபிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா ஏசப்பா அவங்க அப்பாவை மாத்தினாங்களாம் பாருங்க ஒரு டைம் ஜெபிச்சுட்டு ஏசப்பா செய்வாங்க அப்படின்னு விடாம டெய்லி ஏசப்பா கிட்ட ஜெபிச்சாங்க எங்க அப்பாவை மாத்துங்க 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 அப்படின்னு சொன்னனால ஏசப்பா அந்த அக்காவோட ஜபத்தை கேட்டு அந்த அக்கா சீரியஸா தான் ஜெபிச்சாங்க சும்மா விளாட்டுக்கெல்லாம் ஜபிக்கல உண்மையா ஜபிச்சிருக்கிறாங்கன்னு ஏசப்பா டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால அந்த அக்கா உண்மையா ஜபிச்சதுனால ஏசப்பா அவங்க அப்பாவை மாத்தினாங்க இதுதான் இந்த பைபிள்ல இப்ப நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆலோசனை ஜபத்துல நம்ம எப்பவும் உறுதியா தரிச்சு இருக்கணுமாங்க <laughs> நிஜமா உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் வேணும் நீங்க கார் நீங்க நடக்கிற காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டினியூஸா ஜபிப்பீங்க அதுதான் இந்த வசனம் ஜபத்துல நம்ம உறுதியா இருக்கணுமா ஒரு காரியத்துக்காக நீங்க ஜபிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த காரியத்துல ஏசப்பா எனக்கு அற்புதம் செய்யற வரைக்கும் நீங்க ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அதுதான் இந்த வசனத்துல அழகா நம்ம காலோசனை பைபிள்ல கத்தர் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா குட்டிஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதா உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் எனக்கு தேவைப்படுது எங்கள் அம்மா அப்பாவால் இதை வாங்கி தர முடியல இல்லை எனக்கு ஞானம் வேணும் எனக்கு படிக்க முடியல எனக்கு படிக்க முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதா ஏசப்பா கிட்ட இப்போ நம்ம கேட்க போகிறோம் சரியா நீங்கள் வந்து சாலிடாக நீங்கள் கேட்கணும் உறுதியாக கேட்கணும் ஏசப்பா எனக்கு நீங்கள் செய்யணும் அப்படி அந்த டிட்டர்மினேஷனோட கேட்கணும் அப்போ தான் ஏசப்பா செய்வாங்க ஓகேவா நம்ம ஜெபிக்கலாமா நீங்கள் எல்லோரும் கண்ண முடிங்க நம்ம ஜெபிக்கலாம் ஏசப்பா கிட்ட சொல்லுங்கள் ஏசப்பா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உறுதியாக ஜபத்தில் தரித்திருக்க உதவி செய்யுங்க நான் வந்து கண்டினியூஸாக நான் ஜெபிக்கணும் எப்போவோ ஒரு டைம் ஜெபிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஜெபிக்காமல் இருந்துடக்கூடாது நான் டெய்லி ஜெபிக்கணும் எனக்கு தேவை அப்படின்னா மட்டும் நான் ஜெபிக்கக்கூடாது நான் டெய்லி உங்ககிட்ட பேசுகிற பிள்ளைகளாக மாற்றுங்க தகப்பனே ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பாருங்க ஆண்டவரே நான் இப்போ டெய்லி ஏசப்பா கிட்ட ஜெபிப்பேன் ஒரு நாள் மட்டும் நான் ஜெபிச்சுட்டு விட்டுற மாட்டேன் டெய்லி நான் ஜெபிப்பேன் எனக்கு அதுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு இவங்க கேட்குறாங்கப்பா கேட்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலேயும் உங்களுடைய கரம் அமரட்டும் ஆண்டவரே அப்பா இந்த பிள்ளைகள் 
டெய்லி ஜெபிக்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எந்தெந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்தந்த காரியத்தில் நீங்கள் அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா நிறைய பிள்ளைகள் ஞானம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு படிக்க முடியலையேன்னு சொல்கிறாங்கப்பா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் ஞானத்தை கொடுத்து படிக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த சாட்சியில் கேட்ட மாதிரி எங்கள் அப்பாவுக்கும் விடுதலை கொடுக்கணும் எங்கள் அப்பாவும் குடி பிரச்சனையிலேருந்து மாறணும் அப்படின்னு நிறைய பிள்ளைகள் ஆசையோடு ஜெபிக்கிறாங்கப்பா அந்த பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே அவங்க ஜபத்தை நீங்கள் கேளுங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய அப்பாவுக்கு ஆண்டவரே நீங்கள் விடுதலை கொடுங்க அந்த குடி பழக்கத்துலேருந்து விடுதலை கொடுங்க நீங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் பதில் கொடுத்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஹலோ குட்டீஸ் உங்களை எல்லாரையும் இந்த குவிஸ் டைமில் சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஹெண்டில் வந்திருக்கீங்க இந்த குவிஸ் டைமில் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரெடியாக இருந்திருப்பீங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் மந்த்துடைய வின்னஸ் லிஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கலாமா நிறைய பேர் எல்லாம் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க யாருடைய நேம்லாம் வரப்போகுது எந்த ஊர்லேருந்து வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஓகே வரடியாக நம்ம அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துடலாமா ஓகே உங்களுக்காக நாங்கள் அந்த டிஸ்பிளேயில் போடுறோம் பாருங்கள் Thank you so much. Congratulations. நிறைய பேர் இதை பார்த்து உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் குட்டீஸ் உங்களுக்காக அந்த கிஃப்ட் உங்களை வீட்டை தேடி வந்துட்டுருக்கு ரெடியாக இருங்க ஓகேங்களா குட்டீஸ் நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க எப்போ என்னுடைய பேர் இதில் வரும் நான் எப்போ இந்த கிஃப்ட் வாங்குவேன்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா டோ வரி இப்போ உங்களுக்காக தான் இந்த டைம் நீங்கள் இப்போ ரெடியாக இருங்க மொபைல் ஃபோன் எடுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபோர் டபுள் எயிட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல அந்த நம்பர் போடப்படுது பாருங்கள் நைன் ஃபோர் டபுள் எயிட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இந்த நம்பருடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ கேட்க போகிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டைப் பண்ணி கரெக்டாக அந்த அஞ்சு ஆன்சரும் அட் த டைம் அனுப்பின ஒவ்வொரு ஆன்சரும் நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களால் எங்களால் என்ன பண்ண முடியாது செலக்ட் பண்ணவே முடியாது உங்களுடைய ஆன்சரை நீங்கள் டைப் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக அனுப்பினோம் ஓகேங்களா ரெடியாக இருக்கீங்களா உங்களுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாசிக்க போகிறேன் நல்லா கவனமாக கேளுங்க ஓகே கோபம் டேஷ் கொல்லும் பொறாமை டேஷ் அதம் பண்ணும் ஓகேங்களா நல்லா கவனமாக கேளுங்க ஆப்ஷன் ஏ புத்தி இல்லாதவனை நிர்மூடனை ஆப்ஷன் பி நிர்மூடனை புத்தி இல்லாதவனை ஆப்ஷன் சி நல்லவனை தீயவனை ஆப்ஷன் டி பெருமை உள்ளவனை உண்மை உள்ளவனை ஓகேங்களா நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஒரு சில இடத்துல ட்விஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் அது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் அனுப்புனா போதும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினை வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க இம்மாதம் முதல் வாரத்தில் ஜாலி டைம் ப்ரோக்ராம் எங்கு நடைபெற்றது ஆப்ஷன் ஏ பிளைண்ட் ஸ்கூல் ஆப்ஷன் பி ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஆப்ஷன் சி ஐ ஸ்கூல் ஆப்ஷன் டி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் நீங்கள் இந்த ஜாலி டைம் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸில் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுப்பியிருப்பீங்க ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் தரித்திரனுக்கு டேஷ் உண்டு ஆப்ஷன் ஏ நிம்மதி ஆப்ஷன் பி சந்தோஷம் ஆப்ஷன் சி பொறுமை ஆப்ஷன் டி நம்பிக்கை இப்போ மூணு கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாசிக்க போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க இம்மாதம் முதல் வாரத்தில் ஜாலி டைம் ப்ரோக்ராமில் எந்த வசனத்திலிருந்து மெசேஜ் கொடுத்தார்கள் ஆப்ஷன் ஏ எப்ரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் ஆப்ஷன் பி எப்ரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஆப்ஷன் சி எப்ரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஆப்ஷன் டி எப்ரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் ஓகேங்களா ஓகே லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க டேஷ் வார்த்தைகளில் எவ்வளவு வல்லமை உண்டு ஆப்ஷன் ஏ நன்மையான ஆப்ஷன் பி செம்மையான ஆப்ஷன் சி வலிமையான ஆப்ஷன் டி எளிமையான ஓகே குட்டீஸ் நாங்கள் அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு நாங்கள் வாசிச்சுருக்கேன் கவனமாக கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உடனே சென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் கிஃப்ட் அனுப்புவோம் ஓகேங்களா குட்டீஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த்து நீங்கள் எந்த பைபிள் போர்ஷன் படிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் அவளோட யோசிச்சுட்ருக்கீங்களா கரெக்டாக கவனமாக கேளுங்க யோபு ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் ஓகேங்களா கவனமாக கேளுங்க யோபு ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் ஸோ இதை படிச்சிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் அப்போ தான் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே
சிறுவர் எழுப்புதல் முகாம் கருப்பொருள் வழி அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி எழுத்து சிறு பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதத்திற்காக சிறப்பு ஜபம் செய்வார்கள் அன்பான பெற்றோர்களே இனிமையான ஆக்ஷன் சாங் பப்பட் ஷோ கேம்ஸ் ஆராதனை நேரம் மற்றும் அபிஷேக நேரம் மற்றும் மகிமையான ஜெப வேளைகளும் உண்டு மதிய உணவு கொண்டு வரவும் பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகள் கடைசி கால எழுப்புதல் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் வழியில் நடந்தின அழைத்து வாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மற்றும் ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு மூன்று ஏழு ஐந்து மூன்று ஒன்று ஐந்து அற்புத பெருவிழா திடீர்னு எனக்கு ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சது நைட் ஆனால் வந்து என்னை சுற்றி உருவங்கள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் கழுத்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அற்புத பெருவிழாங்கிற போது எனக்கு ரொம்ப நான் விரும்பி பார்ப்பேன் அந்த டைமில் பார்க்கும்போது உடனே வந்துட்டு எங்கள் அம்மா மேலே கை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணேன் என் பின்னாடி சரீரத்தை வந்து ஒரு கருப்பு உருவம் ஒரு புக மாதிரி என்னை விட்டு போனதை நான் கண் கூட பார்த்தேன் பத்து வருஷமாக இருந்த போராட்டத்திலேருந்து ஏசப்பா எனக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்காரு இது போன்ற அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நடக்க வேண்டுமா அற்புத பெருவிழா அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி இரவு ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை தேவு செய்தி சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் சத்தியம் டிவி கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் மற்றும் இயேசு விடுவிக்கிறார் சமூக வலைத்தளங்களில் நேரலையாக கண்டு தெய்வ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் சிக்ஸ் Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you!